бүгін сабақ өсті андан арулан тауыз. Азырқы мезгілдегі психология елімі адамдың дене түзілішіменін психиканын байланышын езілдіп чыққан. Немес психологы Кречмердің белгілі өсінді түзіліш арқылу адамдарды үш типтегі вариантқа бөлігі олыд деген. Астеникалық, атлетикалық, пикникалық. Астеникалық типтегі адамдар арық чырай, далысы қуыш, қол дұры ічке, өң дұры қуарған ақ жұмал. Бала кезінен өті назик, чымыр емес, бірок бойы тез өсөт, әч қачан сәмір бейт, жана бұлчыңдары анча өс бейт. Ал емі атлетикалық бұлчыңдары чымыр, далылары чоң, далылу, сергек, асан касы туыра адам дейбіз. Алем пикникалық орты ойлу, ічкі органдары тез өскін, мисалы көк рөк, іч жағы дейбіз. Бат сәмірген бет органдары жайық чоң адамдар. Адамдың дене түзілішін ұшындай үш типке өлгін оқмышты кречмер, адамдың ден соғылығындағы айырмачылықтарын да білгісі келген. Жоғыруда қысқача көрсетілген психика туралы түшініктердің негізінде төміндегідей қорытынды чығаруға болып. Психикалық көрініштер адамдың ішмердігінен чағылдырлат және бір нече өзгөчіліктіргі е. Құрчап тұрған чөріні туыраға болалуға, инсандың жекечелік активті ішмерді үлігінің жейін тұғын чағылдыруға, демек психикалық процестер адамдың жүріш тұрушынан және ішмерді үлік жейін тұғынан байқалады. Психиканың пайда болысы жана бірі-біріменен байланышы процестерге көрініштіргі жана жекече сапатына бөлініт. Аңсезімді процестер сезі, еске тұту, ойлону, елестеті, сүйлі, көңіл бұру, ерг, эмоция. Ал емі психикалық көрініштіргі қызығу, чығармачылық іздену, ұнандыру, күмөн сану, қапа чегі, че ол бұсы қапа олу, жекече сапаты, бағыты, темпераменті. Психикалық ішмерді үліктің негізгі орғаны олып мие есептелінеді. Мие адам менен айванаттардың нерф системасын бор-бордық бөлігі. Ал жоғырқу нерф системасын ішін жана адамдың жашо функцияларын жөнгө салады. Адамдың меесі баш сөйік көңдөйінде орын алған. Ме бірі-бірі менен тұғыз байланышқан бөліктердің чоң жарым шаарлардан қара құш ме сөңгөгінің ортонқу сүйірі меден тұрады. Менің ар бір жарым шаары бір нече ғатмарлардан тұрған ме қыртышы менен қапталған. Менің түзілішін жана қызматын ізілдеген оқмыштылар Сеченов, Павлов, Бехтеров болған. Бірок менің функциясын үшті өсі толық ізілденіп чықты деп айтуға ол бұйт. Көптігін өлкілерді лаборатория жана клиникаларда менің түзілішін функциясын методтары ұлантылуыда. Баш ме түрі организм ғатары клеткалардан тұрады. Алар екіге бөлінет. Баш медегі негізгі ішті үші апарат болып нейрондор есептелет. Психикалық іш аракеттерін жүрішіні жоу біреді. Байырқы грек философы Алкеон жандың жана аңсезімдің иесі баш ме болып есептелет деген. Баш ме қату ұрынғанда, баш сөк көңдөйіні қан ғойылса қату ұрға түш болады. Еске тұтуысы, жоғылуысы мүмкін. Жана ошында еле баш сөк көңдөйіні басым көбейіп, миедегі заттардың физиологиялық қасиеттерінің белокторының тендештігі өзгөрілет. Қысқач айтқанда адам баш миесін әч уақта травмаға ұшырот болғы аракет жасы осы керек. Психикалық қасиеттері ойынша бірдей оқшош болған адамдарды тауы мүмкін емес. Ар бір адам башқа адамдардан бір ғанча бөтен чөліктері менен айырмаланады. Ушыл бөтен чөліктердің жиындысынан анық индивидуал дуылығы түзілет. Адамдың жекече қасиеттері, адам дайар түрінді, 
дайар түрінде алған жана өмірін нақырына чейін өзгөрүүсүз сактап турган кандайдыр бир нерсе болуп саналбайт. Адамдын психикалык касиеттери анын жөндөмдүүлүгү мен өзү кызыгуусу. Турмушта иштелип чыгат жана түзүлүп куралат. Кээ бир бөтөнчөлүктөр бир азыраак туруктуу болот, бирок өзгөрүүсүз эмес. Адам жаш болсунда өсүп турат. Андыктан кандай болбосун өзгөрүп да турушу мүмкүн. Эч кандай психикалык бөтөнчөлүк тууса болушу мүмкүн эмес. Адам кандайдыр белгилүү жөндөмдүүлүктөрү же бөтөнчө мүнөзү менен жаралбайт. Организмдин кээ бир анатомиялык жана физиологиялык нерв системасынын сезим органдарын жана жашоодо өтө маанилүү болгон мээнин бир бөтөнчөлүктөрү гана тууса болушу мүмкүн. Адамдардын жекечелик, индивидуалдуулугун түзүү процессинде бул анатомиялык, физиологиялык бөтөнчөлүктөрдүн мааниси бар. Бирок бул бөтөнчөлүктөр индивидуалдуулукту алдын ала белгилейт. Мисалы, адамдын организминин айрыкча мээнин табигый бөтөнчөлүктөрү болуп турганда жашоо турмуштун шартына жараша ар түр ар түрдүү психикалык касиеттер иштелип чыгышы мүмкүн. Адамдын жекечелиги анын мүнөзүнүн, темпераментинен, кызыгуу талаптарынан, жөндөмдүүлүгүнүн, анын басып өткөн турмуш жолун ар дайым көрсөтүп даңазалап турат. Кыйынчылыктарды жеңип чыгууда эрк менен түзүлөт жана чыңдалат. Биш, бир иш аракетти аткарууда тийиштүү кыймыл аракет менен жөндөмдүүлүктөр өсүп өрчү болтурат. Бирок адамдын турмуш жолу адам жашап турган коомдук шарттарга жараш, жараша болгондуктан, анын психикалык касиеттеринин түзүлүү мүмкүндүгү да ошол коомдук шарттарга жараша болот. Адамдардын мээсинин иштеши курчап турган айлана чөйрөгө байланыштуу кыймыл аракет жасайт. Бул адамдын айвандан айырмаланышы болуп эсептелинет. Ме адамдын сезиминин эң бийиктиги. Ме ойлонуп иштегенде гана психикалык көрүнүштөр пайда болот. Кыскача айтканда, психика материянын жана мээнин кыймыл аракети. Психика үч группага бөлүнөт. Психикалык процесс, психиканын түзүлүшү, ошондой эле психиканын тармактары психикалык процесстер жана айткан уста эле сезүү, эске тутуу, сүйлөө, ой жүгүртүү дейбиз. Ал эми психикалык түзүлүштөр көңүл бөлүү, гек сактоо, психиканын тармактары, характери же болбосо мүнөзү, темпераменти, жөндөмдүүлүгү. Ушулардын негизинде адамдын кызыкчылыгы, аракеттенүүсү, ишмердүүлүгү байкалат. Ошонт Психология илими адамдын бир эле көрүүсү, сезүүсү же болбосо ойлонуусу эмес, ошондой эле адам көрүп жаткандыгын сезип, ойлонуп жаткандыгын билгендигинде. Демек, адамдын ички дүйнөсү бул ар кандай окуялар өткөн, же болбосо окуялар болгон чоң сахна дейбиз. А биз болсо катышуучу дагы жана көрүүчү да болуп эсептелебиз психика менен миинин ортосундагы байланыштуу бүлүү үчүн окмуштууларды төмөндөгүдөй суроолор кызыктырган жана жооп берүүгө аракеттенишкен. Психикалык процесстерди баш мее кантип башкарат? Баш мееде психикалык процесстерди башкаруучу зона барбы? Психикалык процесс башка менин белгилүү гана жеринде жайгашканбы? Ушундай суроолорго үч агымга бөлүнгөн э чектелген локалдык агым, антилокалдык агым жана баш менен функциалдык системада иштөө принципи. Локалдык же болбосо чектелген белгилүү орунга жайгашкан деген түшүнүк, бул агымды колдогон же жактаган окумуштуулар баш мээде ар бир психикалык процесстерде жооп бере турган атайын участок бар дешкен. Бир гана психикалык фено, феномендин иштешин иштеши деп божомолдошкон. Бул агымды 19-кылымда жашаган француз психологу Галь Галь негиздеген. 
ал баш менин нерв тыкандары жайгашкан картаны түзгөн. Менин ар бир тыканында ар башкача учур пайда болорун көрсөткөн. Мисалы, жөндөмдүүлүк, нравалуулук, досчулук, айырдүүлүк, уруш-чаактык, динчилдик, гениалдуулук ошонтүп жалпысынан гал баш меден 35 учурду картага түшүргөн. Ал эми антилокалдык агым, бул агымдын көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири лешле болгон. Ал галдын көрсөткөндөрүнө каршы болуп, баш мээде ар бир психикалык процесстерди сала турган эч кандай участкалар жок, мээ бир бүтүн механизм катары иштейт деген идеяны жактаган. Өз оюн далилдеш үчүн чычкандарга эксперимент жасаган эксперимент операция түрүндө жасалган жана локалдык агымдын өкүлдөрүнүн ойлору туура эмес экендигин илимий далилдеген. Антилокалдык агымдын өкүлдөрүнүн сунуш кылган теориялары практикада кездешкен фактыларга жооп бере алган эмес. Адамдын денесиндеги органдары баш мээ менен бекем биримдикте ортоктошуп аракеттенет жана бир бүтүн система Азыркы мезгилдеги изилдөөлөрдүн натыйжасында баш мээ функционалдык системада иштегендиги белгилүү. 